，美国最弱的陆军火力迎来大突破。一是与波音 Nemo 公司合作的155毫米冲压炮弹射程再创150公里新纪录；二是美国国防高等研究计划局和雷神公司合作开发了旋转爆震发动机飞弹。不仅降低了炮弹的生产成本，还提高了炮弹的射程和精度。以后谁要是和美国陆军作对，迎来的将是持续且精准的炮弹雨。本期我们就来聊聊美国陆军的火力翻倍器、冲压炮弹和爆震飞弹。由美国陆军、波音和 Nemo 公司联合开发的 Rimjet 155炮弹，近日在亚利桑那州尤马试验场创下了150公里射程的新测试记录。Rimjet 155远程炮弹开发计划是美国陆军延长射程加农炮计划的一部分。目前，除了代号 XM 1 1 5 5的 Rimjet 1 5 5外，还有 BAE 公司开发的70公里射程 M 1 2 9 9自走炮计划。知道美国为什么非要研发冲压增程炮弹吗？一部分原因是被逼的。美国陆军现役火炮主力是 M 7 7 7榴弹炮和 M 1 0 9 A 6 A 7自走炮，但它们的射程依照炮弹种类大约在2 4四到四十公里之间。而像 M 二七零和 M 幺四二所携带的火箭弹和陆军战术飞弹系统，其射程则在四十二到三百公里之间。虽然多管火箭系统的射程和机动性优势已在俄乌战场显露无遗，但一百五十五毫米榴弹的成本和战力表现，仍使各种榴弹炮成为前线最基础、任务最繁重的火力支援武器。所以，为了兼顾成本、火力和精准度，美国就计划合作开发冲压增程炮弹。该炮弹采用先进的冲压式喷气技术，且无需改装，即可由标准火炮发射。该炮弹若能顺利服役，美国陆军将在二十四到一百五十公里射程范围内，都可以用成本低廉且精准的榴弹进行炮火覆盖，即便轰上个三天三夜也不成问题。有助于维持战场火力持续性。另一部分原因是，冲压增程是当前提高炮弹射程最优的方法。提高炮弹射程的主要方法有弹型减组、底部排气减组、助推火箭发动机、冲压发动机滑翔增程以及各种方法组合使用的复合增程等。据资料显示，弹型减组的增程率为百分之十五到百分之二十五，底盘和火箭发动机的增程率为百分之二十到百分之四十，复合增程的增程率为百分之四十到百分之五十，滑翔增程高一些，能达到百分之六十到百分之七十，冲压发动机的增程率最高，一般都大于百分之七十。由此可见，冲压增程炮弹将是未来美国陆军低成本远程压制弹药的主要发展方向之一，是打击敌纵深、袭击敌后目标、赢得战争主动权的重要武器。那冲压炮弹的性能如何呢？冲压炮弹全称叫。冲压喷气发动机增程炮弹与底排增程、火箭增程等增程炮弹不同，它最大的特点是其弹体内部配置了一台吸气式冲压发动机，但并非是在弹体尾部简单加装，而是把整个炮弹设计成一个冲压发动机。其原理是，当冲压增程炮弹从炮管中发射出去，并在空中飞行时，配置在弹体内部的吸气式冲压发动机就会开始工作。此时，外部的空气将会从弹头前部的进气口被吸入到弹体内吸气式冲压发动机的燃烧室，并与这里的燃料混合后进行燃烧。燃烧产生的高温高压气体迅速膨胀，并从炮弹底部的尾喷口喷出，从而产生推力，以此达到让炮弹在空中持续飞行，直至飞抵目标，完成攻击任务。与普通炮弹相比 ，Rimjet 155由于集成了一整个冲压发动机，其毁伤部装药量有所减少，存在威力不如普通炮弹的缺点。据悉，美国这款冲压增程炮弹的装药量只有六到七公斤左右，但好在该炮弹采用了惯性加 GPS 卫星制导的复合制导模式，并配有相应的弹道修正引信，使其对目标的原概率误差小于三十米，因此可以弥补因装药量少。造成的有效杀伤破坏范围小的问题，并且据资料显示，该冲压增程炮弹还应用了由 BAE 公司提供的可以锁定和攻击移动目标的导引头技术。
，因此也能对路面或海面移动目标进行有效打击。冲压发动机的概念最早由法国人雷纳劳伦于一九一三年提出，至今已有一百多年的历史。从冲压发动机诞生以来，人类对它与炮弹的结合研究就从未停止。现存的冲压炮弹方案主要有两种，一种是美国1975年提出的方案，另一种是1933年苏联提出的方案。这两种方案大同小异，在实验中增程效果都达到了百分之五十以上。而在过去的几十年里，包括瑞典、荷兰、南非、以色列、韩国等国家。都进行了大量冲压增程弹药的研究和应用工作，但他们的主要框架都没有跳出美苏的方案，只是在外形、结构和材料上稍作修改而已。如2006年，以色列成功完成了以 SFRJ 为二级动力装置的增程炮弹飞行试验。据资料显示，测试炮弹射角为55度。炮弹全重 91.5 公斤，弹长 3.7 米，由两部分组成。第一级推进器为火箭发动机，外径160毫米，重量 64.8 公斤；第二级推进器为 SFRJ 发动机，外径120毫米，重量 26.7 公斤。炮弹发射后，固体火箭发动机工作八到十秒，将炮弹加速到二点七马赫，高度约三千米。然后，固体火箭发动机与炮弹分离 ，SFRJ 发动机开始工作，成功维持了增程炮弹的飞行速度。如今，关于冲压炮弹，各国虽然都有了不少研究，但由于需要把一整个冲压发动机集成到一个小小的炮弹之中，其设计和制造难度极大，性能不稳定。目前也就创造新纪录的 Rimjet 155炮弹最为成熟。当然，在大规模生产装备之前 ，Rimjet 155仍有很多技术难题等待突破，包括但不限于进一步降低生产成本、优化高性能近期刀设计，以及由于配备了压式控制弹翼导致的雷达反射截面积较大等问题。总之，由于冲压增程炮弹的增程率在百分之七十以上，在未来炮射弹药发展中具有巨大的优势和潜力，是各国新一代超高速动能弹、远程弹药的主要发展方向。而美国的 Rimjet 155炮弹也将进一步提升美国陆军远程精确打击能力。美国 DARPA 与雷神公司签署合约，将共同开发以旋转暴震发动机为动力的飞弹。其名为“险旗 ”，R D 一很强吗？为什么要以它为动力源？与超燃冲压和变循环火箭发动机相比，到底谁更优秀呢？旋转暴震发动机很强，它的设计不同于传统的化学火箭发动机、斜暴震发动机以及脉冲暴震发动机。其利用环形腔室与精确定时的爆炸产生恒定推力，每次爆震引起的爆震波都会绕着圆形腔室传播，并触发下一次爆炸。虽然这样会使发动机承受着难以置信的压力，但却可以在使用更少燃料的情况下，产出比传统发动机更大的推力。目前，包括 NASA 和多家航天企业都在开发 R D 一技术，未来对太空火箭进行月球和火星探索有极大帮助。但 d a p a 的目标则是想通过 R D 一发动机开发出结构简单、重量轻、射程长且低成本的飞弹。不过，目前雷神的任务还是要先开发出一具可量产的 R D 一发动机。只有等将开发的原型发动机测试完毕后，才能进一步开发 Gambit 的飞弹。那美国 R E D 发动机？研究的怎么样了？在 DARPA 与 NASA 的支持下，美国各军的实验室、普惠、波音等公司，以及美国各个大学，共同开展了偏工程应用的旋转暴震数值模拟和试验研究。一些单位已经开始采用连续旋转暴震燃烧室替代主燃烧室的测试。各高校则围绕着机理问题开展理论分析、数值模拟和试验研究。主要包括燃料喷注与混合、爆震波起爆、燃料室内爆震波模态等。由于总体路线清晰、实验设备先进、测量方式多样，以及学校和工程单位的分工明确和合作，美国在旋转爆震机理研究和工程化应用方面属于世界领先地位。在今年年初时 ，NASA 的研究团队成功地将 R D 一发动机点燃时间持续了十分钟，持续的爆震没有造成结构损坏，显示出美国设计上的突破。不过 ，NASA 所设计的是无进气式 R D 一引发动机，主要还是应用在了太空火箭上，而现在的 DARPA 和雷神的合约则是进气式 R D 一发动机
。因此，雷神需要面对的是近期与压缩空气的课题。干闭的飞弹估计还要等几年才能实现了。接下来，我们再分析一下旋转暴震与超燃冲压和变循环火箭相比，谁更优秀的问题。目前，各国对飞行器动力的重要突破方向是高超音速吸气式发动机。就现在掌握的技术而言，除了火箭以外，主要集中的研究方向就是超燃冲压变循环火箭以及旋转暴震发动机的三个方向。这三种发动机都能实现高超音速，但三种发动机的特点却又是迥异的。我们大致可以从以下几个维度来进行对比分析：一是最基础的结构复杂度。从结构复杂度来看，超燃冲压发动机和暴震发动机的结构都非常简单，两者都没啥运动部件，或是只有很少的运动部件。而变循环火箭发动机的结构是最复杂的，类似于英国配刀式遇冷发动机的类型，主要包括有冷却组件、涡轮机组件、燃气涡轮、冷却剂压缩机以及火箭发动机等结构。所以从结构上来看，变循环火箭发动机最复杂。二是能否零速度启动，在零速度启动方面，只有超燃冲压发动机无法做到，性能最差，因为这种发动机需要在四到五倍音速下才能点燃，因此通常会和涡轮机组合 TBCC 模式，或是和火箭组合 RBCC 等模式。而变循环火箭与旋转暴震发动机则都可在一定外围部件的辅助下零速度启动。对于载机来说，一种发动机肯定要比多种组合式发动机要便于维护。在这种条件下，超燃冲压发动机完败。三是达到的最高速度相比，在这方面，暴震发动机可能要略差一些。据目前的资料，它的速度很可能无法超过五到七马赫，而超燃冲压发动机用碳氢燃料时的极限在七马赫左右，用氢燃料则可达十马赫以上。变循环火箭则基本没有限制，因为它完全在火箭模式下工作，在大气层内飞行时差不多五马赫，但到了大气层外工作则能达到二十五马赫。而像旋转暴震发动机，虽然也可以工作在火箭模式下，但由于其燃烧式结构问题，其推重比与流量无法和变循环火箭相比。所以在最高速度和火箭模式下，变循环发动机要更优秀一些。最后比拼的是省油性能。燃烧过程近似等容燃烧的旋转暴震发动机是天生的省油发动机，具有很高的热循环效率和比冲，同时具有工作范围宽、单位燃料消耗率低、结构简单等优点，是二十一世纪新型航空航天飞行器的动力装置。变循环火箭发动机可以跨越大气层使用，虽然非常优秀，但结构太复杂。超燃冲压发动机速度不错，就是无法零速度启动，而且只能在大气层内使用。而旋转暴震发动机则介于两者之间，作为未来的战斗机、飞弹等飞行器的发动机，潜力巨大，特别是和其他类型的涡轮风扇发动机组合时更有前途。总之。暴震飞弹和冲压炮弹将成为美国陆军执行地面作战任务的主要力量。冲压喷气技术和旋转暴震技术也预示着火炮领域的一场革命，在扩大打击范围的同时，将为美国陆军带来极大的战略优势。好了，关于暴震飞弹和冲压炮弹，大家是什么看法？你还知道美军的哪些武器革新？都欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。